Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir mal den A3-Scanner ET16 Plus ausprobieren. Zu diesem Zwecke scannen wir mal kreuz und quer einen großen Over-Ear-Kopfhörer, zwei A4-Papiere im Gesamtformat A3, ein neues Buch von Robert Schoblick mit Hochglanzcover, die ebenfalls hochglänzende Fritzbox 7590AX und die neueste Verpackung der neuen 7590AX. Der Scanner kommt in einem schwarzen Karton mit einem praktischen Tragegriff und zwar mit reichlich Zubehör. Sein kleiner Fuß braucht wenig Stellfläche. Es wirkt, als ob er mit dem wuchtigen Scannerkopf jeden Augenblick nach vorne kippen müsste. Sein schwerer Fuß hält ihn aber gut genug, um scharfe Scans zu produzieren. Hinten sieht man zwei messingfarbene Metallstifte. Da setzt man die Seitenlampen drauf, die magnetisch angezogen werden. An diesem Kopf kann man die Seitenlampen bei Bedarf einschalten. Bei stark reflektierenden Büchern, Zeitschriften oder Gegenständen mit sehr glatten Oberflächen schaltet man die LED-Lampen im Scannerkopf ab. Stattdessen schaltet man die Seitenlampen ein. Wir werden gleich sehen, dass der schräge Lichteinfall von hinten die Reflexionen reduziert. Bei normalen Papieren und matten Gegenständen bringt das Licht von oben aber meistens die bessere Gesamtausleuchtung. Ganz oben sitzt die Scannerkamera. Dahinter zwei LED-Lichtleisten. In der Kurve sitzen drei rote Laserstrahler. Ganz unten im Bild die von hinten aufgesteckten Seitenlampen. Die Kamera ganz oben vorne hat eine Auflösung von 16 Megapixel. Die drei Laseraugen tasten gewölbte Bücher ab, damit die Software den Buckel wieder gerade rechnen kann. Dadurch muss man Bücher vor dem Scannen nicht am Buchrücken aufschneiden. Im Fuß des Scanners sitzen vier Taster. Ganz hinten schaltet man das Hauptlicht im Scannerkopf ein, aus, Heller, dunkler. Ganz vorne am Kamerasymbol kann man den Scanvorgang auslösen. Hinten im Fuß von links ein Reset-Taster für den verbauten Rechner, eine USB-Buchse namens Button, da wird ein Handtaster oder ein Fußpedal angeschlossen. Damit kann man Scans mit der Hand oder mit dem Fuß auslösen. Beide Taster werden mitgeliefert. Mittig eine Buchse namens USB-PC. Da wird die Verbindung vom Scanner zu einem Rechner hergestellt. Ein passendes USB-Kabel wird ebenfalls mitgeliefert. Rechts von der Mitte eine DC-In-Buchse für das mitgelieferte Netzteil. Rechts außen schließlich ein On-Off-Kippschalter. Den sollte man tatsächlich abschalten, wenn der Scanner längere Zeit nicht benutzt wird, denn im Standby zieht er ansonsten fast 2 Watt für die bloße Scan-Bereitschaft. Der A3-Scanner kommt mit reichlich Zubehör. Hier sieht man den Handtaster zur Auslösung von Scans. Er wird mit seinem festen USB-Kabel hinten am Scannerfuß verbunden. In diesem Kistchen liegt der Power-Adapter, auf Deutsch also das Netzteil. Hier sieht man den Fußtaster zur Auslösung von Scans von oben in der Draufsicht und hier von der Seite. Dieses Fußpedal ist sehr praktisch, wenn man beide Hände braucht, um etwa gewölbte Buchseiten beim Scannen gerade zu ziehen oder schwere Ordner zu bewegen oder ganze Stapel von Dokumenten sehr schnell unter dem Scanner durchzuschleusen. Das USB-Kabel dient der Verbindung vom Scanner zu einem PC oder Laptop. Diese schwarze Gummitextilmatte kann man vor dem Scanner ausrollen. Der Scanner kann dann die äußeren Grenzen der Scanobjekte etwas leichter wegrechnen. Die sogenannten Fingercots for Book Scanning würde ich mal als Fingerlinge für den Buchscan übersetzen. Man steckt den Zeigefinger in die Röhre und legt den Daumen möglichst exakt in die Mulde oben. Mit den schwarz gummierten Unterseiten kann man auch sehr glatte Buchseiten nach außen ziehen, damit die Blätter etwas schöner und gerader unter dem Scanner liegen. Das schwarz-weiße Muster auf den gelben Fingerlingen sagt dem Scanner, dass er die gelben Plastikteile aus den Seitenrändern herausrechnen soll. Dabei sollte der Daumen nicht in die Muster auf 
auf den Fingerlingen hineinragen. Deshalb also, wie gesagt, die beiden Daumen genau in die beiden Mulden legen. Zieht man die Buchseiten nur mit den eigenen Fingern glatt, dann werden die Finger leider mitgescannt. Echte Finger kann der Scanner nämlich nicht automatisch herausrechnen. Zu guter Letzt ein kleines Mäppchen mit Papierkram und Software. Darin liegt vor allem ein gedrucktes Handbuch und eine CD mit Software- und PDF-Handbüchern in vielen Sprachen. Die aktuellsten Versionen findet man im Zweifel aber sowieso im Internet. Hier mal ein kurzer Blick ins deutsche Handbuch. Hier die technischen Daten. Die 16 Megapixel Kamera liefert eine Auflösung von 4608 mal 3456 Bildpunkten. Das ist also ein bisschen mehr als die übliche 4K Ultra HD Auflösung. Laut Hersteller funktioniert der Scanner an Rechnern mit Windows XP, Windows 7, 8 und 10 sowie an Mac OS ab Version 10.11. Ich habe den Scanner nur an Windows 10 mit 64 Bit getestet. Hier nochmal eine Auflistung des reichhaltigen Lieferumfangs. Machen wir noch einen kurzen Preischeck, bevor wir dann gleich real testen. Bei Saturn wurde der ET16 Plus gegen Ende Juli 2021 für 399 Euro samt Steuer und Versand angeboten. Bei Idealo sieht man die Preisentwicklung in den letzten zwölf Monaten. Auch hier aktuell ab 399 Euro zu haben. Bei Amazon fand ich den ET16 Plus mit einer Amazon Choice Empfehlung für 409 Euro. Ohne diese Empfehlung für 419 Euro. Vom Hersteller selbst wird der ET16 Plus aktuell für knapp 380 Dollar angeboten, weltweite Auslieferung inklusive. Vorsicht, es gibt auch eine Version ET18 Pro mit Wi-Fi und einer 18 Megapixel Kamera. Die habe ich noch nicht getestet. Für den ersten Scan nahm ich spontan den Over-Ear-Kopfhörer Jabra Elite 85H. Wir drücken rechts unten auf den Software-Knopf und bekommen links oben ein Vorschaubildchen auf die soeben erstellte JPEG-Datei. Per Doppelklick wird uns der Scan auf dem 4K-Monitor meines Windows 10 Rechners angezeigt. Ich würde mal sagen, die Qualität entspricht in etwa dem Foto aus einem guten Smartphone. Man erkennt ganz deutlich, das Licht kommt frontal von oben und ist auf die Mitte des Bildes konzentriert. Die schwarze Matte hat zudem eine klare Musterung, die in diesem Fall nicht unbedingt erwünscht ist. Jetzt legen wir mal einen gelben Karton drunter und bekommen dieses Foto als Scan-Ergebnis. Oder einen roten Karton und bekommen dieses Resultat. Sorry für den Kratzer, der kommt direkt vom Karton, das ist kein Fehler im Scanner. Nun die Frage, schafft der Scanner tatsächlich das Format A3? Dazu bedrucken wir zwei DIN A4 Seiten mit diesem Text und legen sie nebeneinander auf die schwarze Matte. Das entspricht zusammen dann dem Format A3. Jetzt blendet der Scanner automatisch eine Beschneidung am äußeren Rand der beiden Dokumente ein. Die passt Perfekt, die nehmen wir, das spart ein bisschen Zeit. Wir drücken rechts unten auf den Scan-Knopf und bekommen links mittig eine Vorschau. Per Doppelklick öffnen wir diese JPEG-Datei. Das Ergebnis ist okay, aber ein Farbscan war bei diesem Schwarz-Weiß-Dokument nicht nötig und auch überhaupt nicht optimal. Wir scannen also das gleiche Dokument noch einmal im Schwarz-Weiß-Modus und sehen schon in der Vorschau, das war jetzt besser. Tatsächlich haben wir jetzt ein schöneres JPEG-Foto mit stärkeren Kontrasten bekommen. Egal ob Kopfhörer oder DIN A3 Papier, wir können die gescannten JPEGs weiter verbessern, links oben oder gleich in andere Dateiformate exportieren, links mittig. Wir lassen das JPEG-Foto mit dem Text mal in ein Word-Dokument verwandeln. Die Scanner-Software führt dazu eine OCR-Analyse durch. OCR steht für Optical Character Recognition. Nach Abschluss klicken wir auf die gelbe Doc-Datei und es öffnet sich das fertige Microsoft Word-Dokument. Nächster Test. 
Umwandlung unserer A3 großen Textvorlage in ein Microsoft Excel Dokument. Nach Mausklick auf die fertige XLS Datei öffnet sich ein sehr hübsch durchgestyltes Excel Blatt. Am häufigsten wird in der Praxis aber wohl die Umwandlung eines Textscans in ein durchsuchbares PDF Dokument benötigt. Das machen wir klicken auf die neu erstellte PDF-Datei und sehen jetzt das Dokument als PDF in Windows 10. Wenn wir es Windows nicht ausdrücklich verbieten, wird es auch gleich in Microsoft OneDrive hochgeladen. Wir können einzelne Textstellen in diesem PDF jetzt mit der Maus markieren, von Windows laut vorlesen lassen oder mit dem virtuellen Filzstift in Gelb, Grün, Blau oder in Rot hervorheben. Sehr schön, sehr praktisch, aber nicht wirklich neu. Ich konnte schon Ende 2018 das kleinere Modell Aura Pro testen und auch schon damals wurde eine fast identische Software wie nun Anno 2021 mitgeliefert. Schon damals war ein Export der gescannten JPEG-Dateien in Richtung Word, Excel und PDF möglich. Die Software ist wohl eine dauerhafte Gratiszugabe, die keine monatlichen oder jährlichen Abokosten verursacht. Das muss man im Zeitalter des Cloud Computing ja schon extra dazu sagen, weil immer mehr Softwareanbieter ihre Kunden halt in die Abofalle locken wollen. Testen wir jetzt mal die unterschiedlichen Auswirkungen der oberen und der seitlichen Lampen. Hier scheint das Licht frontal von oben auf das jüngste Fachbuch von Robert Schoblich. An einigen Stellen wird das Licht vom glänzenden Buchcover reflektiert. Das erkennt man bereits in der Scan-Vorschau und noch deutlicher in der voll geöffneten JPEG-Datei. Bei einer 1 zu 1 Darstellung sieht man die Reflexionen sogar noch genauer. Das Buch selber hat aber keine Kratzer und keine Schrammen. Die Streifen kommen nur durch das frontale Licht aus dem Scannerkopf zustande. Just deshalb hat der Hersteller seinem ET16 Plus die seitlichen Lampen spendiert. Jetzt fällt das Licht nur noch von seitlich hinten auf das schöne Buch vom Robert Schoblick. In der Scan-Vorschau sieht man nur noch geringe Reflexionen am oberen Rand des Buchcovers. Auch in dem fertig gescannten JPEG-Foto sieht man nur noch geringe Spiegelungen am oberen Buchrand. Braucht man nur einen Ausschnitt aus der gesamten Scan-Vorlage, dann kann man den Scan-Bereich schon in der Scan-Vorschau verkleinern. Dann muss man das fertig gescannte Foto nicht mehr nachträglich beschneiden und bekommt auch gleich von Anfang an kleinere Dateigrößen. Schon Ende 2018 habe ich den kleineren A3-Scanner Aura Pro getestet. Da waren die fehlenden Seitenlampen mein einzig nennenswerter Kritikpunkt. Dafür war ich aber von der Glattrechenfunktion für gebogene Bücher sehr angetan. Dadurch muss man auch dicke Bücher nicht mehr am Rücken aufschneiden, um die Seiten völlig plan scannen zu können. Zu diesem Zwecke hatte schon der kleinere Aura Pro, genau wie jetzt der ET16 Plus, drei rote Laserlampen, die die Wölbung des Buches an etlichen Stellen vermessen. Dadurch kann die Scanner-Software gewölbte Buchseiten wieder glatt rechnen. Im Scan-Modus Gebogenes Buch wird eine rote Hilfslinie in die Vorschau eingeblendet. Man schiebt das Buch so lange, bis der Mittenfalz des Buches genau unter dieser roten Linie liegt. Dadurch kann die Software den Falz wegrechnen und auf Wunsch zwei getrennte Buchseiten aus einer Doppelseite erstellen. Lassen wir jetzt mal die linke Buchseite in ein Word-Dokument umwandeln. Beim Doppelklick auf das gelbe Schoblick Doc öffnet sich das neue Word-Dokument. Trotz der kleinen Schrift im Buch ist der Scan offenbar gut genug, um ein fehlerfreies Word-Dokument herauszurechnen. Klickt man rechts unten auf Automatisch scannen, dann startet die Software nach jedem Umblättern einen neuen Scan. Man muss dann also keinen Softwareknopf, keinen Handschalter und auch kein Fußpedal mehr drücken, um den nächsten Scan auszulösen. Natürlich kann man neben Dokumenten und Büchern auch Gegenstände bis zur Höhe einer Fritzbox-Schachtel sehr leicht und schnell verscannen. 
Das konnte schon der schlanke Aura Pro um ca. 300 Euro. Das kann natürlich auch der größere ET16 Plus um ca. 400 Euro. Per Zufall habe ich vor ein paar Tagen gerade die finale Verpackung zur finalen Fritzbox 7590AX mit den seitlichen Lüftungsschlitzen bekommen. Diese erste Verpackung im neuen AVM-Style werden wir gleich mal scannen und mit einem Fotoshooting aus einer richtigen Vollformatkamera vergleichen. Die Vorschau wirkt halbwegs ausgewogen. Allerdings lässt das frontale Scannerlicht von oben die Packung in der Mitte und oben heller erscheinen als an den Rändern rechts und links außen und am unteren Ende. Fotografieren wir die gleiche Schachtel jetzt mit einer Nikon D750, dann wirkt das Ergebnis wohl noch ein bisschen professioneller. Allerdings kostet die Nikon samt Objektiv das Mehrfache des ET16 Scanners. Und auch das Licht kommt hier aus großen, matten Studioleuchten. Der Scanner muss dagegen ja mit winzigen LED-Lämpchen arbeiten, die das Licht nicht so gleichmäßig verteilen können. Und jetzt die Rückseite der Schachtel. Zuerst mit frontaler Beleuchtung von oben und jetzt mit schräger Beleuchtung aus den hinteren Seitenlampen. Jetzt kommt der Vorteil aus der schrägen Beleuchtung klar zum Tragen. Das Bild ist relativ ausgewogen, die Schärfe ist recht brauchbar und gut genug für eine Umwandlung in ein Word- oder PDF-Dokument. Die Farben sind unten gut gesättigt und oben leicht überbelichtet, weil das Licht halt von hinten aus den Seitenlampen kam. Aber unterm Strich viel besser als bei frontaler Beleuchtung von oben. Die gleiche Schachtel Hinterseite mit einer Nikon D750 samt Studiolicht fotografiert, kommt in den Farben noch etwas ausgewogener herüber. Aber die Schärfe ist auch mit der Nikon Kamera kaum besser als mit dem A3 Scanner. Letzter Versuch. Wir scannen die finale Fritzbox 7590 AX mit ihrer hochglänzenden Oberfläche. Hier führen die zwei Lichtleisten aus dem Scannerkopf schon in der Vorschau zu starken Reflexionen, die man auch in der fertigen Scan-Datei sehr deutlich sieht. Auch mit den seitlichen Scannerlampen wirkt das Bild nicht besser, sondern sogar schlechter, weil der vordere Teil der Fritzbox, der ja leicht abfällt, dann sogar noch dunkler abfällt. Ein letzter unfairer Vergleich mit der Nikon D750 macht klar, diese traditionelle Kamera fotografiert nicht nennenswert schärfer, aber völlig anders. Die weit offene Blende macht ganz andere Tiefeneffekte und Bouquets möglich. Zudem lässt die RAW-Fotografie bei der Nikon einen nachträglichen Weißabgleich in fast jeder gewünschten Abstufung zu. Allerdings kostet der A3-Scanner aus Shenzhen bei Hongkong nur ein Fünftel einer Nikon D750 samt Objektiv und braucht auch keinen Blitz und keine diffuse Studiobeleuchtung. Ein letzter Blick auf die Stromkurve zeigt, die LED-Lampen sind die stärksten Stromverbraucher. Die Scan-Vorgänge selber machen sich nur marginal hinter dem Komma bemerkbar. Im Detail alle Lampen aus, aber Kippschalter an, also Standby 1,93 Watt. Licht von oben schwach 2,86 Watt. Licht von oben stark 3,64 Watt. Seitenlicht von hinten satte 6,93 Watt. Licht von hinten und von oben volle Stärke 9,22 Watt. Alle Lampen volle Stärke plus aktive Scans 9,36 bis 9,51 Watt. Was lernen wir daraus? Als Leselampe oder Zimmerleuchte lässt sich der Scanner mit 2,86 oder 3,64 Watt betreiben. Wenn man den Scanner längere Zeit nicht braucht, sollte man den Kippschalter hinten komplett auf Off schalten. Falls nicht, zieht der Scanner nonstop 1,93 Watt für den Standby-Modus aus der Steckdose. Mein Fazit. Der ET16 Plus ist ein schicker, schneller und komplett lautloser Dokumentenscanner. Trotz geringer Stellfläche kann er das Format A3 komplett abtasten. Die Auflösung von 16 Megapixel reicht in der Regel, um gut lesbare Vorlagen fehlerfrei in Word, 
Excel und in durchsuchbare PDF-Dateien umzuwandeln. Die dazu nötige Software ist kostenlos im Lieferumfang enthalten. Es fallen nach dem Gerätekauf also keine monatlichen oder jährlichen Abogebühren an. Das frontale Licht von oben eignet sich in der Regel für alle matten Dokumente. Für stark reflektierende Oberflächen von Zeitschriften oder für sehr glatte Gegenstände empfiehlt sich das Seitenlicht von schräg hinten. Die Gegenstände sollten allerdings nicht wesentlich höher sein als eine Fritzbox-Schachtel. Besonders eignet sich der Scanner für dicke Bücher. Drei rote Laserstrahlen tasten die Buchwölbungen ab und erlauben es der Software, die gebogenen Seiten glatt zu rechnen. Dadurch muss man Bücher nicht an der Bindung in einzelne Blätter auftrennen, um sie etwa durch einen Durchzugsscanner jagen zu können. Das spart viel Zeit und vermeidet die Zerstörung von Büchern. Außerdem kann durch den kontaktlosen Scan kein Papier zwischen diversen Transportrollen zerknüllen oder gar zerreißen. Es gibt auch keinen Verschleiß und keine Verschmutzung von Gummirollen durch Klebstoffreste, Druckerschwärze oder verschluckte Büroklammern. Bei Durchzugsscannern musste man die Gummirollen bauartbedingt ja regelmäßig reinigen und manchmal sogar ersetzen. Das entfällt beim ET16 Plus komplett, weil er beim Scannen gar keine Teile mechanisch bewegen muss. Ob der ET16 Plus andere Nachteile hat, weiß ich nicht, weil ich ihn noch zu kurz im Einsatz habe. Doch wer braucht überhaupt so einen Scanner um 400 Euro? Ich denke mal. Wer pro Jahr nur drei Hustensaftrezepte digital an seine Versicherung schicken will, kann das per Handy mit einer App oder per E-Mail erledigen. Wer aber ganze Regale voller Aktenordner, stapelweise Zeitschriften oder gar Berge von Büchern digitalisieren will, kann so einen Scanner sicher in die engere Wahl nehmen. Das war mein Versuch, den A3-Scanner ET16 Plus ausgewogen zu besprechen. Wenn etwas Brauchbares dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder ein Abo. Wenn hier ein Super-Experte zuschaut, der sich mit solchen Scannern besser auskennt oder sonst einen Fehler findet, freue ich mich immer über konstruktive Anmerkungen und Ergänzungen. Aber auch sonstige Fragen, Kommentare und eure Meinung zum ET16 Plus bitte gerne in die Kommentarspalte. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.